இன்னும் எந்த கெடுதலையுமே சின்னம்மா அவர்களோ டிடி தினகரன் அவர்களோ செய்யலையே அவர்களை ஒதுக்க வேண்டிய காரணம் என்னங்கிறதா நாங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கேட்கிறோம் எங்களுக்கு புரியல முன்னாள் முதலமைச்சரும் இன்னால் முதலமைச்சரும் அதை கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒருத்தர் விளக்கறோம்னா ஒரே நிமிஷம் ராஜா ஒருத்தர் விளக்கறோம்னா ஒரு காரணம் வேணும் இவங்களால என் பதவி பறிப்போச்சு இவங்களால என் வாழ்க்கையே வரல அம்மா மூலமா எனக்கு வந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் சின்னம்மா வந்து தரலன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஓகே அம்மா மூலமாக எல்லா வாய்ப்புகளையும் வருவதற்கு சின்னம்மாவும் உறுதுணையா இருந்தாங்க ஏன் ஒதுக்குறாங்க அது எங்களுடைய கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர்களும் துணை பொதுச் செயலாளரும் அறிவிப்பாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வரலாறு எல்லாருக்கும் மறந்திருக்காது புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அண்ணா மறைவுக்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வரும்போது எவ்வளவு உறுதுணையா இருந்தார் திரு கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆமதற்கு எவ்வளவு உறுதுணையா இருந்தார் அப்படிப்பட்ட புரட்சித் தலைவரையே அன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெளியே அமைச்சது அதற்காக புரட்சித் தலைவர் சோந்து போல போராடினார் கடைசியில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றார் அதே நிலைமை தான் இன்னைக்கு இந்த கழகம் நல்லா இருக்கணும்னு தான் சின்னம்மாவும் துணை பொதுச் செயலாளர் நினைக்கிறாங்க நாங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க ஏன் நினைக்கிறாங்கிற விளக்கம் எங்களுக்கு தெரியல நாங்க மக்களை சந்திக்கிறோம் தொண்டர்களை சந்திக்கிறோம் மக்களும் தொண்டர்களும் நிச்சயமா எங்க பக்கம் இருக்கிற நியாயத்துக்கு பதில் சொல்லுவோம் அதற்கான காரணத்தை கேட்கறீங்க ஏற்கனவே ஓபிஎஸ் சொல்லியிருக்காரு எங்களை வந்து பதவியில் இருந்து உலகத்திற்கு வந்து அவங்க நிர்பந்திச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் சின்னம்மாவை அன்னைக்கு தயவு செஞ்சு உங்க கிளிப்பிங்ஸ் நீங்க போட்டு பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியும் மக்களுக்கும் தெரியும் முதலமைச்சராக வர வேணும்னு இன்னைக்கு இருக்கிற எத்தனை அமைச்சர்கள் முதலில் ஆரம்பித்தவரே மரியாதைக்குரிய உதயகுமார் அமைச்சரா இல்லையா அம்மா சமாதியில போய் நின்று சின்னம்மா அவர்கள் தான் முதலமைச்சராக அமர வேண்டும் திரு தம்பிதரை அவர்கள் சொன்னாங்களா இல்லையா திரு உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னார்களா இல்லையா கார்டன்ல போய் பொதுச் செயலாளரும் நீங்க தான் இருக்கணும் முதலமைச்சரும் நீங்க தான் இருக்கணும்னு வற்புறுத்தினாங்களா இல்லையா ஏமா அந்த காலத்துல வேணா வெறும் பத்திரிகை செய்தி இப்ப நீங்க ஊடகங்கள் எல்லா செய்தியும் டிவியிலேயே மட்டும் இல்ல செல்போன்லயே இருக்கு சார் நடந்த எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அதன் பிறகு இந்த பிரச்சனை ஏன் வருகிறது என்பதை அவர்கள் தான் அரசியல் சூழ்நிலை மாறிடுச்சு இப்படி நீக்குவதாக நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க தொண்டர்கள் இதை ஏத்துப்பாங்களா நிச்சயமா ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தொண்டர்களும் முப்பத்தி மூணு வருஷமா அம்மா கூட சின்னமா பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க சின்னமா ஒன்னு நேற்று கட்சிக்குள்ள வந்து இன்னைக்கு பொறுப்பு கேட்கல அம்மாவுடன் கொள்கை பொறுப்பு செயலாளர் அம்மா இருந்த காலத்திலிருந்து சின்னமா கூடவே தான் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் சின்னம்மாவை தெரியும் சின்னம்மாவுக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் சின்னம்மா அவர்கள் யாருக்குமே எந்த கெடுதலும் செய்யறது இல்லை அவர்கள் முன்னுக்கு வருவதற்கு உதவியா தான் இருந்திருக்காங்க ஆகவே நிச்சயமாக தொண்டர்களுக்கும் மக்களுக்கும் எல்லா உண்மையும் தெரியும் நியாயத்திற்கும் நீதிக்கும் என்னைக்குமே தோல்வி கிடையாது நிர்வாகிகளும் அடுத்த கட்டம் அது அதுதான் சொல்றேன் அது எங்களுக்கு பொதுச் செயலாளரும் துணை பொதுச் செயலாளரும் அறிவிப்பாங்க இதெல்லாம் இந்த கேள்வி எல்லாம் பொதுச் செயலாளரும் துணை பொதுச் செயலாளரும் சொல்லணும் சகோதரர்களே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மாவோட ஆட்சி நல்லா இருக்கணுங்க எங்க நான் அதை தாங்க சொல்றேன் எல்லாரும் இணைஞ்சு இருக்கணுங்கிறதாங்க எங்களோட கோரிக்கை இந்த பிரிவினையை நாங்க என்னைக்குமே விரும்பல எப்பவுமே நாங்க என்ன சொல்றோம் ஒன்னா இருக்கணும் ஒன்னா இருக்கணும் ஒன்னா இருக்கணும் இன்னைக்கு அவங்க தான் பிரிவினை விரும்புறாங்களே தவிர நாங்கள் அல்ல எங்கள் அம்மா கட்சியும் எங்கள் அம்மா ஆட்சியும் தலைவர் உருவாக்கின இந்த இயக்கமும் நிச்சயமாக வீழ்ந்து போகக்கூடாது அதுதான் எங்களுடைய ஆசை பிரார்த்தனை ஒரு குடும்பத்தை இந்த குடும்பத்தோட தான் அவர் இத்தனை வருஷம் பழகிட்டு இருந்தாரு இந்த குடும்பம் வேண்டான்னு அவருக்கு தோணலையா இப்ப எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கும் போது எப்போ யார் கொடுத்தா அவரை வந்து மீனவரணி மந்திரியா மட்டுமல்லாமல் நிதியமைச்சரா யார் கொடுத்தா மீனவரணி செயலாளரா இன்னைக்கு யார் உட்கார வைத்தார்கள் அப்பொழுது ஏன் இதை திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் சொல்லல அதுதான் சொல்ற எதுக்காக நீங்க பத்திரிகைக்காரங்க இல்ல இல்ல எனக்கு தயவு செய்து பத்திரிகைக்காரங்க தயவு செஞ்சு கேளுங்க எதற்காக இந்த முடிவை எடுத்தாங்க எதற்காக ஒதுக்கி வைக்க நினைக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு இல்ல மா சட்டப்படி என்னங்கிறது நம்ம சட்டம் பார்த்தா சொல்லுவோம் நன்றி